ప్రకృతి మనకిచ్చిన డాక్టర్ వేపవృక్షం నేమ్ ట్రీ ద హెర్బల్ ఇండియన్ డాక్టర్ వేపవృక్షం ప్రకృతి మనకి ప్రసాదించిన వరం అని అంటారు సాక్షాత్ పరమశివుడి దగ్గర వైద్యాన్ని నేర్చుకున్న అగత్స్య మహామురుల వారు ఏ చెట్టుకైతే తల్లి వేరు నుంచి చిటారు కొమ్మల వరకు ఔషధ గుణాలున్నాయో ఏ చెట్టు గాలి పీల్చినా చాలు మన ఆరోగ్యంపై అమితమైన సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందో ఆ చెట్టు పేరే వేపవృక్షం రండి ది హెర్బల్ ఇండియన్ డాక్టర్గా పిలుచుకునే వేప చెట్టు గురించి కొన్ని వింతలు విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అజా డిరెక్టా ఇండికా ఆధునికంగా ఇచ్చిన శాస్త్రీయ నామం వేప చెట్టుకుంటడంతో విశ్వవ్యాప్తంగా చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు ఈ చెట్టును గురించిన సమకాలీన విశ్లేషణ చేయటం ప్రారంభించారు ఒక చెట్టుకు డాక్టర్ అనే బిరుదునిచ్చి ఎన్నో ఔషధ గుణాలకు నెలవైన పురాణ పర్వత శ్రేణి సంజీవిని మూలిక మూల నుండి ఉద్భవించిన ఈ మొక్క నేడు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎన్నో కోట్ల విలువ చేసే యాంటీబయాటిక్ పేటెంట్ రైట్స్ను పొందగలిగింది అని చెప్తారు వారు నిజానికి ఇదే మాయో మంత్రమో కాదు ప్యూర్ సైన్స్ అంటారు శాస్త్రవేత్తలు సంస్కృత పదం నింబ నుండి తన పేరును గ్రహించిన ఈ చెట్టుకు గాను వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఇంకా గుర్తింపునివ్వడం ఇంకా చాలా రకాలుగా మనుషులకు సంబంధించిన మొండి రోగాలను నిర్మూలించే దివ్య ఔషధం వేపవృక్షం అని చెప్పడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ వర్గాల్లో ఈ చెట్టుకు విపరీతమైన గిరాకీ ఏర్పడడం జరిగింది ఇక్కడ చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏంటి అంటే పచ్చదనానికి కేరఫెడ్రస్గా ఉండే ఐస్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ లండన్ లాంటి ప్రాంతాల్లో వేప చెట్టు పెరగలేకపోవడమే అవును అఖండ భారతదేశ భూభాగాలైన ఇండియా నేపాల్ పాకిస్తాన్ శ్రీలంక మాల్దీవ్స్ లాంటి ప్రాంతాలు ఇంకా ఇరాన్లోని ఒక ప్రాంతం తప్ప ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇంకెక్కడా విరివిగా వేప వృక్ష సంపద ఉండదు అని ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం అని చెప్తారు వృక్ష శాస్త్ర నిపుణులు వాతావరణం తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో తప్ప ఇంకెలాంటి ప్రదేశాల్లో వేప చెట్టు పెరగలేకపోవడం చూసి ఆశ్చర్యపోతారు ఇతర ప్రపంచం వారు ఆస్ట్రేలియా మిడిల్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా లాంటి ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా సముద్ర ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో అయితే వీటిని చూస్తామని కానీ ఎటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం లేకుండా కేవలం కాసింత వర్షం పడితే చాలు విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయే మొక్కల జాతి వీడ్ల ఈ చెట్టును అక్కడి వారు పరిగణిస్తున్నారు అని చెప్తుంది ఇంకో పరిశోధన చేతులెత్తి మొక్కాల్సిన మొక్కను పిచ్చి మొక్క అని అంటున్నారంటే వీరింకా నాగరికతకు ఆమడ దూరంలో ఉన్నట్టే అని చాలా సందర్భాల్లో అభిప్రాయపడతారు జ్ఞానులు ఇక ఈ చెట్టు వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే వ్యాపారాన్ని కనుక చూస్తే ముక్కురు వేలేసుకోవటం మనవంతు అవుతుంది మనకి ప్రతిరోజు ఉపయోగపడే యాంటీబ్యాక్టీరియల్ కాంట్రాసెప్టివ్ సేడిటివ్ యాంటిఫంగల్ యాంతెల్ మింతక్ లాంటి ఎన్నో గుణాలు కలిగి ఉంటుంది వేప చెట్టు ఉదయాన్నే లేచి మనం పళ్ళు తోముకోవడానికి ఉపయోగించే టూత్ పేస్ట్ నుండి రాత్రి వేసుకునే జీర్ణ మాత్ర వరకు ప్రతి ఔషధం ఇంకా వస్తువులు తప్పకుండా ఎక్కడో అక్కడ ప్రత్యక్షంగా గానీ పరోక్షంగా గానీ ఈ వేప గుణం కలిసి ఉంటుంది మన దగ్గర అతి చవకుగా కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎన్నో నమూనాలను సేకరించి వాటికి బయోమెడిసిన్ సూత్రాలను అద్ది వేల కోట్ల రూపాయలకు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అమ్ముతున్నాయి ఎన్నో ఫార్మా కంపెనీలు దీనిని మన భారత ప్రభుత్వం అంతగా పట్టించుకోని సమయంలో పతాంజలి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రామ్దేవ్ బాబా వేపవృక్ష పరిశోధనను ఒక ఉద్యమంగా మార్చి ప్రపంచమంతా మన భారతదేశం వైపు క్యూ కట్టే విధంగా చేశారంటే ఇది సాధారణ విషయం కాదు ఈ రోజుల్లో కార్పొరేట్ కంపెనీలతో పోటీ పడుతున్న దివ్య ఫార్మా సంస్థలో సింహభాగం మందులు ఇంకా ఇతరత్ర సామాగ్రి తయారయ్యేది కేవలం వేపతోనే అని ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయమని వేపతో ఇన్ని రోజుల సామ్రాజ్యవాద ధోరణికి అడ్డుకట్ట వేయగలిగారని హెడ్స్ ఆఫ్ బాబాజీ అని చేతులెత్తేసిన దిగ్గజ సంస్థల నేతలు సైతం ఈ రోజున ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన అన్ని రకాల అంగీకారాలను తీసుకుని మన దేశీ సూత్రాన్ని పాటిస్తున్నారు హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ నెస్లే లాంటి వారు ఈ విషయంలో ముందంజలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నాయి మార్కెట్ వర్గాలు ఇక ఆధ్యాత్మికత విషయానికి వద్దాం వేప అనేది శక్తి స్వరూపిణి అమ్మవారికి అత్యంత ప్రియమైన నైవేద్యం అమ్మ పూజకు వేప కొమ్మలు కాని వేప పూలు కాని చివరకు వేప ఆకులు కాని ఖచ్చితంగా ఉండాలనే సాంప్రదాయం కొన్ని వేల ఏళ్లుగా మనం పాటిస్తున్నాం కనుక ఈ చెట్టు అమ్మవారికి అత్యంత ప్రియమైందని అమ్మవారి కరుణకు ప్రతీక వేప అని పూజలు చేసి మరీ వేపకు దేవతా స్థానాన్ని ఇస్తారు హిందువులు మారుమూల గ్రామాల్లో అయితే అమ్మవారు పోసినప్పుడు ఇంకా వేప ఆకుల మీద పడుకోబెట్టడం అనేది 
రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనూ సాగుతున్న ఆనవాయితీ అని ఆ మహమ్మారిని వేప తప్ప ఇంకే చెట్టు కట్టడి చేయలేదని బలంగా విశ్వసిస్తారు ఇండియా ఇంకా నేపాల్లో సమరంగణ సూత్రధార అనే శిల్ప శాస్త్రం ప్రకారం వేపరసం వాల్ ప్లాస్టరింగ్కు బాగా పనికొస్తుందని చాలా ప్రాంతాల్లో ఆదివాసీ ప్రదేశాల్లో ఇంకా ఈ పద్ధతిని వాడుతున్నారు అని చెప్తారు శాస్త్రవేత్తలు అరకు ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల్లో రాత్రిళ్లు బయట వారు సంచరించకూడదని ప్రభుత్వ పరంగా ఇచ్చిన హెచ్చరిక వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఇంకా అప్పటి ప్రాచీన పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్న ఆదివాసీలు రాత్రులు ఈ రసం కోసం బాణాలను ఉపయోగించి వేటకు పెడతారని అలాంటి సమయంలో లేనిపోని కష్టాలకు యాత్రికులు ఇంకా ఆదివాసీలు గురవడం జరుగుతుంది కనుక పోలీసు సిబ్బంది విషయాన్ని ప్రభుత్వ హెచ్చరికగా చెప్తారు అని తెలుస్తోంది అలా ఎన్నో రకాలుగా అటు భోజనంలో ఇంకా వైద్యంలో తనదైన ముద్రలు వేసుకుంటూ అటు మనుషులకు ఇంకా జంతువులకు పనికొచ్చే ప్రకృతి ప్రసాదించిన డాక్టర్గా వేప చెట్టు ప్రాముఖ్యతను ఇంకా బయోటెక్నాలజీలో దాని ఉపయోగాలను గుర్తించి వేప చెట్టుకు అరుదైన గౌరవాన్ని అందిస్తున్నారు ప్రపంచమంతా తెలుసుకున్నారు కదా వేప చెట్టు యొక్క గొప్పతనాన్ని ఇటువంటి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Wow! Wow!